È bastato un comunicato secco e scarno e l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina del Manchester City si è chiusa ufficialmente dopo tre anni e mezzo, un periodo caratterizzato di sicuro da alti e bassi. Il Mancio giunse nella parte celeste di Manchester a fine 2009 al posto di Mark Hughes e vinse la FA Cup nel 2011 battendo lo Stoke in finale. La stagione seguente i suoi ragazzi umiliarono lo United per 6-1 in un derby di campionato prima di conquistarlo dopo ben 44 anni di attesa. Ma questa è storia di un anno fa, visto che in questa stagione le cose non sono andate benissimo per Mancini, così come i rapporti con i suoi giocatori, basti ricordare quelli con Balotelli e Tevez, oltre al fallimento in Champions League dove il City ha salutato addirittura nella fase a gironi per due stagioni consecutive. In campionato Mancini riesce a portare il City al secondo posto, ma a distanze siderali dallo United, anche se la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata sicuramente la sconfitta subita in finale di FA Cup dal pericolante Wigan. Il Mancio dunque saluta Manchester, ma durante la sua gestione il City ha vinto oltre il 60% delle partite, il che non è da tutti. Proverà a far meglio a quanto pare l'attuale tecnico del Malaga, Manuel Pellegrini.